அக்காலத்தில் யோவான் என்னை விட வலிமை மிக்க ஒருவர் எனக்கு பின் வருகின்றார் குனிர்ந்து அவருடைய மிதியடி வாரை அவிழ்க்கக்கூட எனக்கு தகுதியில்லை நான் உங்களுக்கு தண்ணீரால் திருமுழுக்கு கொடுத்தேன் அவரோ உங்களுக்கு தூய ஆவியால் திருமுழுக்கு கொடுப்பார் என பறைசாற்றினார் அக்காலத்தில் இயேசு கலிலையாவில் உள்ள நாசிரியத்திலிருந்து வந்து யோர்தான் ஆற்றில் யோவானிடம் திருமுழுக்கு பெற்றார் அவ ஆற்றிலிருந்து கரையேறிய உடனே வானும் 
பிளவுபடுவதையும் தூய ஆவி புறாவை போல் தம்மீது இறங்கி வருவதையும் கண்டார் அப்பொழுது என் அன்பார்ந்த மகன் நீயே உன் பொருட்டு நான் பூரிப்படைகிறேன் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் எழுந்தது இது கிறிஸ்துவின் நச்செய்தி இறைசுவில் அன்பு நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு புத்தாண்டின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்முடைய அன்புமிகு பேராயர் வணக்கத்துக்குரிய பர்னர் மோரஸ் அவர்கள் பெயராலும் இந்த திருந்தி ஆண்டர் ஆலயத்தின் பங்கு தந்தையின் பெயராலும் இங்கிருக்கிற குருக்கள் அனைவரின் பெயராலும் என் பெயராலும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அன்பு நிறைந்த ஆண்டாக ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக இருக்கு நாம் ஜபிப்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே அதிசயங்கள் செய்பவர் அற்புதங்களை செய்பவர் நம்மோடு கொண்டு இருக்கிறார் என்று நாம் நம்புவோம் அவருடைய தரிசனையை நாம் கேட்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே நாம் இயேசுவை போல வாழ கற்றுக்கொள்வோம் Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto thine, and to tell me, and to them, umbudaya idayate pola, yen idayate matri arunum, yenru naam over orum jemipum. Anyway, in them, put on the, irandayatthu padinera mandu, naam over varayum, deviga arun nirayindu, andaga, naam ittu chelamum, yesu in darusanai naam khanavum, இயேசுவை நாம் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளவும் இயேசு நமக்கு சொந்தமானார் நாம் அவருக்கு சொந்தமாவோம் என்று சொல்லி புனித வாழ்வு வாழ்ந்திட இந்த திருப்பணியினை சிறப்பாக ஜெபிப்போம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நச்சீதி வாசகத்தினையும் திருமுழுக்கு யோவான் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளுகிறார் தான் யார் என்று உலகுக்கு அறிவிக்கின்றார் நான் மெசியா அல்ல ஆனால் அவருடைய முன்னோடியாக இருக்கிறேன் அவரை சுட்டி காட்டவே நான் வந்தேன் இதோ பாலைவனத்திலே ஒரு குரல் ஒலி ஒழிக்கிறது அந்த ஒலி அந்த குரல் ஒலி நான் தான் இதோ இயேசு இந்த ஞான ஸ்நானம் அந்த திருமுழுக்கு பெற வரும் போது அவரை நான் கண்டிப்பாக காண்பேன் என்று சொல்லி மிக ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்தார் அவ்வப்போது ஒரு நாள் இயேசு யோர்தான் நதிக்கு வரும்போது அந்த ஆண்டவரால் அந்த யோர்தான் நதியிலே திருமுழுக்கு கொடுக்க காத்திருக்கும் போது வானங்கள் திறக்கப்பட்டன திரை தந்தை ஒரு அவருடைய ஒலி கேட்கிறது புறாவடுவில் ஆவியானவர் இறங்கி வர இறைமகன் ஈசு திருமுழுக்கு கேட்கிறார் ஆண்டவரே நீராயனிடம் திருமுழுக்கு கேட்கிறீர் என்று சொல்லும் போது எல்லா நியமங்களும் நிறைவேறும்படி எனக்கு திருமுழுக்கு தாரும் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் அப்போது தான் அந்த பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது இறை தந்தை சாட்சி பகர்கின்றார் இவரே என் அன்பார்ந்த மகன் இவருக்கு செவி சாயுங்கள் என்று சொல்கிறார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இவ்வாறு புனித திருமுழுக்கு அருளப்பர் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டார் இறைமகன் ஈசுவை சுட்டி காட்டினார் இதோ இறைவனின் செம்மர் இவர் தான் உலகின் பாவங்களை போக்கும்பவர் இவர் தான் இவருடைய ரத்தத்தினால் தான் நாம் கழுவப்படுவோம் என்று உலக மக்களுக்கு மெசியாவை சுட்டி காட்டியவர் இந்த திருமுழுக்கு யோவான் தான் அன்பார்ந்த சகோதர சோதிகளே எனவே எங்கெல்லாம் தாழ்ச்சி இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் அன்பு இருக்கிறதோ அங்கே நாம் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் எனவே இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தனி தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் அந்த தனி தீர்மானம் என்னவென்றால் நாம் புரட்சி செய்வோம் அன்பு புரட்சி செய்வோம் விசுவாச புரட்சி செய்வோம் புது மனிதர்களாய் வாழ்வோம் புனித மனிதர்களாக நாம் வாழ்வோம் என்பது தான் எனவே இந்த திருந்தி ஆண்டோருடைய ஆலயத்திலே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் திருந்தி ஆண்டோர் பக்தர்கள் வந்து அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த இறை திருந்தி ஆண்டோரின் அருளை ஆசிரியை பெற்று செல்வார்களானால் 
இதோ ஆண்டவர் நமக்கு சொல்வது என்ன இத்தனை வருடங்கள் நீங்கள் என்னை சந்திக்க வருகிறீர்கள் என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறீர்கள் உங்கள் வாழ்வில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறதா உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் புரட்சி செய்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் எனக்கு சொந்தமாயிருக்கிறீர்களா எனக்கு சாட்சி பகர்கிறீர்களா என்னுடைய வார்த்தைகளை அறிவிக்கிறீர்களா என்று பல்வேறு அந்த கேள்விகளை அடுக்கடுக்காய் நம் ஆண்டவர் நம் திருமுன் வைக்கின்றார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே குடும்பங்கள் கட்டி எழுப்ப விட வேண்டும் ஏனென்றால் குடும்பங்கள் தான் பல்கலை கழகங்கள் குடும்பம் தான் குட்டி திருச்சபை குடும்பத்திலே தான் ஆண்டவருக்கு நாம் சார்ந்த பகர் அழைக்கப்படுகிறோம் எவ்வாறு இறை தந்த இயேசுக்கு சார்ந்த பகர்ந்தாரோ அவ்வாறு நாமும் சார்ந்த பகர அழைக்கப்படுகிறோம் முதலாவது நான் நான்கு சாட்சிகளை பற்றி சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது மன சாட்சி என்பது இரண்டாவது மனை சாட்சி மூன்றாவது ஊர் சாட்சி நான்காவது கடவுள் சாட்சி மனசாட்சி என்பது என்னவென்றால் கடவுள் நம் உள்ளிருந்து பேசுகின்றார் நமக்கு துணை இருக்கிற அதோ காவல் வான தூதர் ஒருவர் இருக்கிறார் இறைவன் தாமே நமக்கு ஞான அருளை தந்திருக்கிறார் அந்த ஞான பாலை பருகிய நாம் எல்லாரும் ஞானம் நிறைந்தவர்களாய் நல்லது எது தீமையானது எது எது நீதியானது எது உண்மையானது எது அநீதியானது எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த மனசாட்சி நம்மை நடத்துகிறது போல நாம் நடக்க வேண்டும் மனசாட்சி நமக்கு இது சரியல்ல இது கூடாது இது வேண்டாம் நீ செய்யாதே என்று நமக்கு சொல்லும் போது நாம் அதற்கு எதிராக எதிர்நீச்சல் போடும்போது தான் நாம் மனசாட்சிக்கு எதிராக பாவம் செய்கிறோம் எனவே ஆண்டவர் நமக்கு இந்த மனசாட்சியை தந்து மனசாட்சிக்கு தக்கப்படி நீ நடந்து கொள் என்றால் உன்னை உண்மைக்கு புறம்பாக நடக்க கூடாது நீதி நேர்மைக்கு எதிராக நீங்கள் இருக்க கூடாது உண்மையுள்ளவர்களாய் வாழுங்கள் என்று இறைவன் நம்மை அழைக்கின்றார் இரண்டாவது மனை சாட்சி மனை என்றால் வீடு வீட்டிலே சார்ந்து பகர்வது கணவன் மனைவி இவர்கள் இருவரும் ஒரு புனித வாழ்வை துவக்குவது குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புவது அந்த ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்வதின் பயனாக குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பது இந்த குழந்தைகளை அன்போடு வளர்ப்பது மதிப்பீட்டு கல்வி தந்து அவர்களுக்கு வளர்ப்பதே ஆகும் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி குழந்தை திரைசம்மாவுடைய பெற்றோர்கள் இதோ லூவி மார்டின் மற்றும் ஜேனி மார்டின் இவர்கள் இருவரையும் அவர்கள் பேரு பெற்றவர்கள் என்று அறிவித்தார் கடந்த வருடம் இதோ த சினிட் ஆஃப் பிஷப்ஸ் ஆன் ஃபேமிலிஸ் என்று சொல்லும் போது இந்த திருத்தந்தை அவருடைய பெற்றோர்கள் லூவி மார்டின் மற்றும் ஜெலி மார்டின் இவர்களை ஒரு புனிதர்களாக அறிவித்தார் இந்த திருச்சபை வரலாற்றிலே முதன் முதலாக கணவன் மனைவியை இந்த உலகிற்கு புனிதராக அணி அறிவித்தது என்றால் இவர்கள் இருவரும் தான் காரணம் அவர்கள் இதோ இருவரும் ஒரு துறவர சமையல் சேர்ந்த சேர வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் லூயி மார்டின் ஒரு துறவியாக இருக்க விரும்பினார் ஆனால் லத்தீன் பாஷை அவரால் கற்க முடியவில்லை கடினமாக இருந்ததினால் அவர் வீட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் இதோ ஜெனி மார்டின் அவர்கள் கூட அவ்வப்போது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததினால் அங்கே அந்த துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள முடியவில்லை எனவே இருவரும் ஒரு நாள் சந்தித்தார்கள் ஒரு வருடம் அவர்கள் தங்களே காத்திருந்தார்கள் ஒரு வருடத்திற்கு பின் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் ஒன்பது பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தார்கள் அதிலே நான்கு பேர் இறந்து போனார்கள் ஐந்து பேரும் துறவர சபையிலே சேர்ந்தார்கள் ஆண்டவருக்கு தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்தார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த குடும்பத்திலே இறைவன் இந்த தெரேசாவையும் அவருடைய தந்தை தாயையும் அவருடைய மூத்த சகோதரியையும் நான்கு பேரையும் புனிதர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன மக்கள் வியந்து அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்கும் போது அவர்கள் பரிசுத்த வாழ்வை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் புனித வாழ்வை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் குடும்பத்தினே அந்த குடும்ப பெருமையை அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காத்து வந்தார்கள் இந்த மார்டின் லூயி மார்டின் மற்றும் அவருடைய மனைவி ஜெனி மார்டின் இருவரும் ஒரு புனித வாழ்வை வாழ்ந்து கிறிஸ்துவ ஒரு சூழ்நிலையை அந்த குடும்பத்தினை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பது அவளுடைய வாழ்க்கை குறிப்பாகும் அதிகாலையிலே ஐந்து முப்பது மணிக்கு எழுந்து ஆலயத்திற்கு செல்வார்களாம் ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பணியிலே பங்கு கொள்வார்களாம் அடுத்து காலை ஜபம் செய்வார்களாம் திருக்கால ஜபத்தினை பங்கு கொள்வார்களாம் 
மாலையிலே அவர்கள் ஜபம் செய்வார்களாம் எனவே அந்த வீடு என்பது ஒரு புனித வீடாக கருதப்படுது அந்த வீட்டிலே இதோ நல்லதொரு சூழ்நிலை அமைக்கப்படுகிறது புனிதமான ஒரு சூழ்நிலை அங்கே கடவுளை நம்பினார்கள் கடவுளை விசுவசித்தார்கள் கடவுளை முழுக்க முழுக்க ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாச அறிக்கை செய்தார்கள் அந்த கடவுளை நாம் நம்பி விசுவசிப்பது நம்முடைய வார்த்தையால் அல்ல வாழ்க்கையால் என்று சொல்லி அவர்கள் இதை செய்து காட்டுகிறார்கள் எனவே இவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி வளரும் போது கிறிஸ்துவ மதிப்பீடுகள் அவர்களை தேடுகிறார்கள் அதாவது அன்பு சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்று சொல்லி அவர்கள் செல் சொல்வதெல்லாம் இதோ குழந்தைகளே நீங்கள் இந்த முதியோரை அன்பு செய்ய வேண்டும் அவர்கள் அவர்களை நீங்கள் அன்பு செய்து இயேசுவை அவர்களில் காண வேண்டும் ஏழை எளியவர்களை தேடி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஏழைகளை தேடி அவர்களை மதிய உணவுக்கு அவர்கள் கொண்டு வருவார்களாம் மதிய உணவு அவர்களோடு உண்டு அவர்கள் மகிழும் போது இவர்களும் மகிழ்வார்கள் இவ்வாறு ஏழைகள் எளியவர்கள் விதைவைகள் அனாதைகள் நோயுற்றோர் வயதானோர் எல்லாருமே அவர்கள் அன்பை பெற்றதினாலே அந்த குழந்தைகள் ஒவ்வொரு மதிப்பீட்டையும் அங்கே கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த அன்பில் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் எனவே தான் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் அந்த புனிதமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த குடும்பத்தில் இருந்ததினால் இதோ அவர்கள் அனைவரும் புனிதர்களாக இந்த பல்வேறு மொழியிலே அவர்கள் இயேசுமைக்கு சான்று பகிர்ந்ததினாலே இன்று புனிதர்கள் என்று அறிவிக்கப்படுகிறார்கள் என்று பெருமிதத்தோடு அவர்களுக்கு அறிவித்தார் அன்பார்ந்த சகோதர சோதரிகளே நாம் ஒவ்வொருவரும் கூட இத்தகைய புனிதமான ஒரு வாழ்வை துவக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பங்கள் கோயில்களாக மாற வேண்டும் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நமக்கு தெய்வங்களாக மாற வேண்டும் நாம் அவர்களை மதித்து பேணி காத்து வளர வளர்க்க வேண்டும் அப்போது நாம் இயேசுவை உண்மையாக காண முடியும் இயேசுவின் தரிசனை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கும் பழைய ஏற்பாட்டை நாம் பார்க்கிறோம் ஆபிரகாம் சாரால் வாழ்ந்த வாழ்வும் அவருடைய குழந்தைகள் இதோ ஈசாக் வழியாக யாக்கோபு ஆண்டோர் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார் அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு நம்பிக்கையோடு வாழ்கிறார்கள் கடவுளை விசுவசிக்கிறார்கள் அந்த கடவுளுடைய வார்த்தை நம்பில் நிறைவேறும் என்று அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருக்கிறார்கள் எனவே கடவுளை காணும் பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது கடவுளை முகமுகமாக சந்தித்தார்கள் கடவுள் அவர்களின் நண்பர் என்று அழைத்தார் அவர் விசுவாசத்தின் தந்தை என்று ஆபிரகாம் அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் நோவா குடும்பம் அந்த குடும்பம் இதோ நோவா தன்னுடைய மனைவி மக்களோடு அன்புடன் வாழ்கிறார் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்வை வாழ்கின்றார் புனிதமான முறையிலே அவர்களை வளர்க்கின்றார் அந்த குடும்பத்திலே பாவம் என்பது இல்லை கடவுளுக்கு எதிராக அவர்கள் இல்லை இதோ அவர்கள் கடவுளை முழுக்க முழுக்க ஏற்றுக்கொண்டார்கள் விசுவாசத்திலே அவர்களை அவர் கடவுளை வழிபட்டார்கள் இவ்வாறு அந்த குடும்பத்தினே எந்தவித சோதனைக்கு இடமில்லாமல் பாவத்திற்கு காரணனான அந்த சாத்தானை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை மாறாக கடவுளையே கண்டார்கள் அவர்களை சுற்றிலும் பாவம் இருந்தது அந்த சமுதாயத்திலே பாவிகள் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு பரிகாரம் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை காரணம் என்னவென்றால் தங்கள் வாழ்க்கை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள முயலவில்லை எனவே இந்த ஒரே ஒரு குடும்பத்தினர் மட்டும் ஆண்டோருக்கு பிரமாணிக்கமாக இருக்கிறார்கள் இதோ ஆண்டோர் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் பெரும் வெள்ளத்திலிருந்து அவர்களை ஆசிர்வதிக்கின்றார் அவர்களை தப்புவிக்கின்றார் அந்த ஒரு பெட்டகத்தை செய்ய சொல்லுகிறார் அந்த பெட்டகம் செய்யும் போது கூட மக்கள் எல்லாரும் அவர்களை சுற்றி பார்த்து சிரித்தார்கள் ஏறி பரிகாசம் செய்தார்கள் ஏன் எதற்காக என்ன பெட்டகம் இது என்று கேட்டார்கள் ஒழிய அவர்களை போல இவர்கள் ஒரு பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்யவில்லை எனவே நோவா குடும்பம் காப்பாற்றப்படுகிறது எனவே உங்கள் குடும்பத்திலே நீதிமான்கள் யாரேனும் இருப்பதாயின் ஆயிரம் தலைமுறைகளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு நீதிமானாக நீங்கள் வாழ்ந்திட அழைக்கிறார் எனவே இன்று நாம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் குட்டி திருச்சமையாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்திலே சான்று பகிர வேண்டுமானால் கம் லெட்ஸ் பில் ஃபேமிலிஸ் என்று சொல்லி குடும்பங்களை கட்டி எழுப்புவோம் ஆண்டோருக்கு விருப்ப ஆண்டோர் விரும்பினால் போல நாம் ஒவ்வொருவரும் மதிப்பீட்டு கல்வியை தந்து வாழ செய்யும் போது வாழும் போது இறைவன் நம்மில் வாழ்கின்றார் நம்முடைய பேராயர் பர்னட் மோரஸ் அவர்கள் திருச்சிந்தம் திருப்பனின் துவக்கத்தினை சொன்னார் இன்று குடும்பங்கள் சிதறி போயிருக்கின்றன குடும்பத்திலே அந்த மதிப்பீடுகள் இல்லை 
பெற் குழந்தைகள் பெற்றோர்களை மதிப்பதில்லை அந்த குடும்பங்கள் சின்ன பின்னமாக கொண்டிருக்கின்றன என்பது எவ்வளவு உண்மை என்றால் இன்று இந்த பெரிய பெரியோர்கள் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக தம் உயிரை முழுமையாக அளித்தவர்கள் இன்று தங்களுக்கு இடமில்லையே என்று சொல்லி வயோதிகர் இல்லங்களை அணுகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எவ்வளவு நம்முடைய மனத்தின் எவ்வளவு துன்பம் விளைவிக்கிறது என்றால் நம்மை பெற்றவர்கள் பெற்றெடுத்தவர்கள் நமக்கு உயிர் மூச்சை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் நமக்கு நடக்க கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் பேச கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் தலைவலியோ ஜுரமோ என்றெல்லாம் நினைத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு இதோ வைத்தியம் செய்பவர்கள் பாலூட்டி தாளாட்டி வளர்ப்பவர்கள் ஞானப்பால் கொடுத்தவர்கள் இதோ அவர்கள் வளரும் போது அந்த பெற்றோர்களை ஏதோ எட்டி உதைக்கிறார்களே வேண்டாம் என்று வெறுத்து தள்ளுகிறார்களே வயோதிகர் இல்லத்திலே அவர்களை தள்ளிவிடுகிறார்களே என்பது தான் இன்றைய மிகப்பெரிய ஒரு வாக்குவாதமாக இருக்கிறது அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ஒரே ஒரு கதையை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் அந்த கதை மொழியாக நாம் கற்றுக்கொள்வது மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக இருக்கிறது அதாவது ஒரு பெரிய ஆப்பிள் மரம் அந்த ஆப்பிள் மரத்திலே ஒரு சிறுவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஓடி போய் அந்த மரத்தின் மீது ஏறுகிறான் நல்ல ஆப்பிள் பழங்களை பறித்து தின்கிறான் தின்றுவிட்டு கீழே அவன் அந்த நிழலிலே படுத்து உறங்குவான் இவ்வாறு கொஞ்ச நாட்கள் கொஞ்சம் மாதங்கள் கொஞ்சம் வருடங்கள் நடந்தன அவன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் இந்த இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தார்கள் அந்த மரமும் இவனோடு விளையாடியது இவனும் மரத்தோடு விளையாடினான் கொஞ்ச நாட்கள் அந்த சிறுவன் காணவில்லை இந்த மரமோ மிகவும் ஒரு வருத்தத்தோடு காணப்பட்டது இந்த சிறுவன் வரவில்லையே என்று சில நாட்கள் கழித்து அந்த சிறுவன் வருகிறான் இதோ அந்த சிறுவனை பார்த்து மரம் சொல்லுகிறது நீ வந்து விட்டாயா எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி வா என்னோடு விளையாடு என்று சொல்லும் போது அந்த சிறுவன் சொல்லுகிறான் எனக்கு இப்பொழுது விளையாடும் வயது அல்ல நான் சிறுவனாயிருந்தேன் இங்கு வந்திருந்தேன் ஆனால் இப்போது எனக்கு பொம்மைகளோடு விளையாட ஆசை என்று சொல்லுகிறான் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிலே அதற்கு நீ உதவி செய்வாய் என்று மரத்தை கேட்கிறான் மரம் சொல்லுகிறது சரி இதோ என்னுடைய மரத்தில் இருக்கிற ஆப்பிள் பழங்களை எல்லாம் நீ எடுத்துக்கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் விற்றுவிட்டு உனக்கு வேண்டிய பொம்மைகளை வாங்கி நீ விளையாடு மகிழ்ச்சியாயிரு என்று சொல்லுகிறது அப்படியே செய்கிறான் இன்னும் சில காலம் அவன் வருவதில்லை அந்த மரம் காத்தெடுக்கிறது மீண்டும் ஒரு நாள் வருகிறான் ஏன் என்னிடம் விளையாடுவதில்லையா எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது நான் விளையாட முடியாது நான் வளர்ந்தவனாயிருக்கிறேன் திருமணமாக இருக்கிறேன் குடும்பத்தை நான் காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீ எனக்கு உதவுவாய் என்று கேட்க மரம் சொல்லுகிறது என்ன அவன் சொல்லுகிறான் நான் வீடு கட்ட வேண்டும் அவன் இந்த மரம் சொல்லுகிறது என் கிளைகளை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக வெட்டிவிடு அந்த கிளைகளை எடுத்துக்கொண்டு போய் நீ மரமாக்கி வீடு கட்டு மகிழ்ச்சியோடு என்று அவனை அனுப்புகிறது அந்த மனிதனோ வீட்டிற்கு செல்லுகிறான் சில நாட்கள் கழித்து திரும்பி வருகிறான் அவன் சொல்லுகிறான் இதோ நான் மீண்டும் உன்னிடம் வந்திருக்கிறேன் உன்னிடம் விளையாடு எனக்கு முடியாது ஆனால் நான் இப்பொழுது உல்லாசமாக செல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு படகு எனக்கு தேவை அதற்கு உதவுவாய் என்று சொல்லும்போது அந்த மரம் சொல்லுகிறது இதோ என்னுடைய அடிபாகம் த ட்ரங்க் ஆஃப் த ட்ரீம் நீ அதனை வெட்டி எடுத்துக்கொள் பலகையை செய்து கொள் ஒரு பெரிய பலகையை செய்து கொண்டு உல்லாசமாக போ என்று கடைசியாக அந்த மரம் சொல்ல அவனும் அப்படியே செய்கிறான் அன்பார்ந்த சகோதர சோதரிகளே இதெல்லாம் முடிந்து மீண்டும் ஒன்று கடைசியாக அவன் வீட்டுக்கு வந்த மரத்திடம் வரும்போது மரம் சொல்லுகிறது என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை உனக்கு கொடுப்பதற்காக என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை இதோ என்னிடம் ஆப்பிள் பழம் இல்லை என்னுடைய கிளைகள் இல்லை என்னுடைய அடிபாகம் இல்லை கடைசியாக இருப்பது வேறு பாகம்தான் விரும்பினால் நீ அதை எடுத்து செல்லுன்னு சொல்லும்போது அவன் அதை எடுத்து சொல்லுகிறான் எடுத்து செல்லுகிறான் இந்த கதையை கேட்க நாம் எல்லாம் அந்த சிறுவன் பிரமாணிக்கமற்றவன் நன்றி கேட்டவன் அவன் வேண்டாதெல்லாம் செய்தான் என்று நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த சமுதாயத்திலே நூற்றுக்கணக்கானோர் ஆயிரக்கணக்கானோர் நாமும் கூட அப்படித்தான் வாழ்கிறோம் பிரமாணிக்கமற்றவர்களாய் வாழ்கிறோம் நன்றி கெட்டவர்களாய் வாழ்கிறோம் பெற்றோரை மதிக்காமல் நாம் வாழ்கிறோம் பெற்றோருக்கு நாம் மரியாதை செய்யாமல் வாழ்கிறோம் அவர்களை அன்பு செய்யாமல் நாம் இருக்கிறோம் அவர்களை தூர தள்ளிவிடுகிறோம் அவர்களை வெறுத்து தள்ளிவிடுகிறோம் அவர்களை இந்த வயது நிலத்திற்கு அனுப்பிவிடுகிறோம் அவர்களால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று நாம் கேட்கிறோம் இது உண்மையானால் பெங்களூர் இந்த பெங்களூர் மாநகரிலே பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்லும் போது இன்று பிள்ளைகளெல்லாம் டெலிஃபோன் டைரக்ட் வந்து செய் அவர்கள் தேடி கொண்டிருப்பதெல்லாம் எங்கே இந்த முதியோர் இல்லம் இருக்கிறது ஹோம் ஃபார் தி ஏஜ் எங்கே இருக்கிறது அங்கே என் தந்தையை தாயை நாம் தேடி செல்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் சில சமயங்கள் நான் இந்த ஒசுரோட்டில் இல்லை அந்த இடத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் 
தாயும் தந்தையும் ஓடி வருவார்கள் ஃபாதர் என் மகனை பார்த்தீர்களா என் மகளை பார்த்தீர்களா அவர்களுக்கு நான் யார் என்று தெரியாது ஆனால் அந்த குழந்தைகள் அவர்களை வெளியே தள்ளிவிட்டார்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய ஒரு அன்பை காட்டாமல் இருந்தார்கள் எனவே அவர்களெல்லாம் ஓடி வந்து கேட்பது என் மகன் எப்படி இருக்கிறான் ஆ என் மகள் மருமகள் எப்படி இருக்கிறாள் குழந்தைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்னை பார்க்கவே வருவதில்லை என்று அவர்கள் மனம் நொந்து அழுவார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்று இயேசுவின் திருஹதயத்தை வணங்கி நாம் அவருடைய அன்பு பக்தர்களாக இருக்க வேண்டுமானால் இதோ பெற்றோர்களை மதிக்க வேண்டும் பெற்றோர்களை அன்பு செய்ய வேண்டும் இந்த பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மதிப்பீட்டு கல்வியை கற்பிக்க வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் உண்மையிலும் அன்பிலும் ஞானத்திலும் வளர வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் நீதி நேர்மை உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் இவ்வாறு திருச்சபைக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்து நீங்கள் வாழ்வீர்களானால் நிச்சயமாக குடும்பங்கள் வளரும் குடும்பங்கள் வாழும் அப்போது வாழும் கடவுளை நாம் காண முடியும் முதல் வாசகத்தினே புனித யோவான் நமக்கு சொல்லுகிறார் யாரெல்லாம் இயேசுவை கடவுளின் மகன் என்று நம்புகிறார்களோ விசுவசிக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்வை பெறுவார்கள் ஆமா அன்பார்ந்தவர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த விசுவாச அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இறைவன் உண்மையுள்ளவர் உயிருள்ளவர் வாழும் கடவுள் அவர்தான் அவர்தான் நம்மை சொந்த சாயலிலே படைத்தார் அவர்தான் நம்மை நம் கரம் பிடித்து வழி நடத்துகிறார் அவர்தான் நமக்கு வேண்டிய ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வேண்டிய அன்றாட உணவை தந்து நம்மை பராமரிக்கிறார் என்றால் அவரை நாம் வணங்க வேண்டும் அவரை துதித்து பாட வேண்டும் அவருக்கு நன்றி கூற வேண்டும் அவருக்கு பிரமாணிக்கமாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு நாம் வாழ இறைமகன் ஈசுன் நம்மை அழைக்கிறார் எனவே மீண்டும் ஒரு முறை அந்த ஈசுன் திருநிதித்தனம் நாம் ஜெபிப்போம் ஈசுன் திருநிதமே என் நம்பிக்கை எல்லாம் உமிது வைக்கிறேன் உங்களுடைய இதயம் போல என் இதயத்தை மாற்றும் நான் எவ்வாறு நீர் தாழ்ச்சியாக இருக்கிறீரோ நானும் அந்த தாழ்ச்சியை கற்றுக்கொண்டு இந்த சமுதாயத்தில் நமக்கு சான்று பகிர்ந்திட அருள் தாரும் என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜெபிப்போம் ஆமேன் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே மனிதன் அனைவரும் மீட்படையவும் எல்லாம் வல்ல தந்தையாம் இறைவன் அண்மையின் நிறை அறிவும் பெறவும் விருந்துகின்றார் அவர் பால் முழு மன பற்றுதலுடன் நாம் வேண்டுதலை செலுத்துவோம் உங்கள் பதில் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருள்ளோ எங்கள் பரிசுத்த தந்தை பேராயர் ஆயர்கள் குருக்கள் கண்ணியர் வேத பணியில் ஈடுபடம் இல்லறத்தோர் அனைவரும் இயேசுவின் சாட்சிகளாக திகழவும் இறையரச பரப்ப இயராது ஆர்வமுடன் உழைக்க வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகிறோய படங்களை இல்லங்களை நிறுவி வழிபடம் இல்லங்களை ஆசீர்வதி தருள்ளு அந்த இல்லங்களில் வசிப்போர் இயேசுவின் திரியுதயத்தின் சிறப்பான ஆசியை பெற்று துயரமின்றி விசுவாசம் ஜபம் தன்னலமற்ற அன்பு ஆகியவைகளில் தலை சிறந்த எடுத்து காட்டுகளாக விளங்க வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகிறோ அவதிப்படம் அனைவரையும் நினைவு கூறுகின்றோம் இயேசுவின் திரிதயம் அவர்களுக்கு அறுதலாயிருக்கவும் விரைவில் குணம் பெற்று மகிழ்வோடு வாழ வழியாக இருக்கவும் வேண்டும் என்று 
இறைவாமை மன்றாடுகிறோ பங்கு பெறும் எங்கள் அனைவர் மீது மது ஆசியை பொழிந்தருள்ளோ எங்களது கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் திரிதயத்தின் அன்பை பெற்று உமது கருவியாக மாற வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகிறோ எங்கள் புகழிடமும் பலமாகிய இறைவா எங்களிடம் பக்தி உணர்வை தூண்டி எழுப்புகிறவார் நீரே உமது துருச்சபையின் இறுக்கமான மன்றாட்டுகளை ஏற்று நாங்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்கும் வரங்களை அளித்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் சகோதர சகோதரிகளே நாம் அனைவரும் ஒப்பு கொடுக்கும் இத்திருப்பளி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்ற தகும்படி ஜப்பியுங்கள் பேராம்பு மிகுந்த பரமா தந்தையை அன்பார்ந்து உம் திருமகனுடைய இருதயத்தின் சொல்லாருக்கரிய அன்பை நீர் கண்ணோக்கி அருளும் 
நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் இக்காணிக்கை உமக்கு உகுந்தராகி எங்கள் பாவங்களுக்கும் பரிகாரமாகவும் இருக்க செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பராக இது எங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே பரிசுத்தா பிதாவே எல்லாம் வல்ல நித்யா சர்வேஸ்வரா எங்கள் ஆண்டவா கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மியாகவே தகுதியும் நிதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்பு கூறிய சேலும் ஆகும் வியப்புக்குரிய ஆன்பினால் அவர் சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்டு தம்மை எமக்காக கையளித்த கையளித்தார் குதித்திறக்கப்பட்ட விழ விலிருந்து இரத்தம் தண்ணீரும் வழிதோடி திருச்சபையின் அருள் சாதனங்கள் வேல்பட்டான் மீட்பிரின் திறந்த இருதயத்திடம் அனைவரும் இறக்க பெறவும் மீட்பளிக்கும் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியுடன் முகந்து கொள்ளவும் இவ்வாறு செய்தருளிதார் ஆகவே புனிதார் தூதர் அனைவரோடும் நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தெத்தி முடிவின்றி சொல்வதாவது வானகா தந்தையே நீர்மையாகவே பரிசுத்தர் புனிதத்திற்கெல்லாம் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவே பொழுந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த வேண்டுமென உம்மை மன்றாடுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவார் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட மனம் வந்து தம்மை கையளித்த போதும் அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதே பேட்டு தாம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் ஷரீரம் அவண்ணமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தாம் சீடருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது 
அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நித்யா உடன்படிக்கைக்கான என்றர்த்தம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லருக்காகவும் சித்தம் படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது விசுவாசத்தின் மறை பொருள் ஆகவே இறைவா நாங்கள் கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் ஏற்பையும் நினை கூர்ந்து வாழு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திரும்பும் நின்று ஊழியம் புரியா தகுந்தவர்களென எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை பரிசுத்த ஆவி ஓண்டு சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இறைவா உலகமெங்கும் பரவிருக்கும் ஒரு திருச்சுவை சிறப்பாக எங்கள் திருச்சந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் பானட் மாரஸ் ஏனைய ஆயர்கள் திருப்பணியாளர்கள் துறவியர் பொது நிலையினர் ஆகிய அனைவரும் நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் அனைவரையும் அன்பின் நிறைவை அடைய செய்தருளும் உயிர்த்தலும் நம்பிக்கையுடன் இறந்த போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமிக்கவும் திருமுனேற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கம் ஆயிரும் இறைவனின் கண்ணித்தாயனம் ஆற்றி மிமிக்க மரியால் புனித சூசையப்பர் புனித போஸ்லர் இவ்விளையில் மக்குகந்தவராக இருந்தவராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகன் ஈசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தேற்று மறுமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஈவார் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகாளும் மாட்சிமை என்றென்று உமக்கு கூறியதே கடவுளை நாம் தந்தை அழைக்க இயேசு நமக்கு கற்பித்தார் எனவே நாம் துணிவுடன் சொல்லுவோம் ஆண்டவரை தீமை அணிந்திருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாள் சமாதானத்தை கருணை புரிந்து அருளா உம்மை மன்றாடுகிறோம் உமது இரகத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதரும் கலக்கம் மீன்றி நாள்மாய் இருப்பமாக நாங்கள் நம்பிருக்கும் பெரும்பா வாழ்வையும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சமாதானத்தை உங்களுக்கு வீட்டு செல்கிறேன் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் அவசுர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருச்சபையின் விசுவாசத்தையே கண்ணுக்கி அதற்கு சமாதானத்தையும் ஓற்றுமையையும் தந்தருளா திருளம் கொள்விராக என்றென்று வாழ்த்து ஆட்சி செய்கின்றவாறு நீரே ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்களோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் 
செம்மேரியே எங்கள் மேல் இறக்கும் ஆயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மேரியே எங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தரணும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போகின்றவார் செம்மின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றவார் பேர் பெற்றோர் Thank you. 
எங்கள் வானகாத்தந்தையே இந்த அன்பின் அருடு சாதனம் எங்களை புனித மிக்க பக்தியால் பற்றி எரிய செய்வதாக இவ்வாறு நாங்கள் ஓம் திருமுகனிடம் என்றும் இருக்க பெற்று எங்கள் சகோதரர்களிடத்தில் அவரை காண கற்றுக்கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிருஷ் வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பதாக தலை வணங்கி மன்றாடுவோம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதித்து காப்பராக ஆண்டவர் உங்களுக்கு தம் துறைமுகத்தை காண்பித்து உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவராக ஆண்டவர் உங்கள் பக்கம் தம் துறைமுகத்தை திருப்பி உங்களுக்கு சமாதானம் அருள்வராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவி உங்களை ஆசிர்வதிப்பதாக சென்று வருவோம் திருப்பலி தொடரட்டும் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஆண்டின் முதல் வெள்ளிக்கிழமை என்று நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் இறுதி ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கின்றோம் இந்த திருப்பலின் வழியாக இறைவனுடைய பெருவிதமான ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக வாழ்வோம் இந்த நன்னாளிலே இன்று நம் மத்தியிலே இந்த அருமையான திருப்பலி நிறைவேற்றியவர் நம்முடைய பெங்களூர் மறை மாவட்டத்தின் பேராயர் மேதகு பெர்னாட் மோரஸ் அவர்கள் அவரை நான் போய் அழைத்த போது இந்த ஆண்டு முதல் வெள்ளிக்கிழமை வந்து நீங்கள் திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அழைத்த போது மிக சந்தோஷத்தோடு ஒப்புக்கொண்டு இந்த திருப்பலி வந்து ஒப்புக் கொடுத்திருக்கின்றார் ஜெபித்திருக்கின்றார் நமக்காக அவருக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம் இன்னும் மேலுமாக சொல்ல பேண வேண்டுமென்றால் நம்முடைய பங்கிற்கு நம்முடைய பங்கு ஜனங்களுக்கு மற்ற பெங்களூர் மறை மாவட்டத்தில் எல்லாருக்கும் உதவியாக இருக்கணும்னு சொல்லபடியாக ஒரு கல்யாண சத்திரம் ஒன்றும் கம்யூனிட்டி ஹால் இருக்குது அதோடு சேர்ந்து இன்னொரு பேஸ்மெண்ட் ஹால் கூடும் தயாராகி இன்று ப்ளஸ் பண்ணி ஓப்பன் செய்திருக்கின்றார் அது நம் எல்லோருக்கும் உதவியாக இருக்கின்றது இந்த மாபெரும் உதவியை செய்த நம்முடைய பேராயவர்களுக்கு நாம் என்றுமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே உங்கள் அனைவருடைய சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நம்முடைய பேராயவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தேங்க்யூ யோ கிரேஸ் ஃபார் த லவ் care and concern that you show to our parish especially uh, to sacred art church whenever you come to our parish and whatever we ask you never say no to us every time you come i have a petition a request to make but all the time you say yes we will do and it will be done and you have given us a gift for this year the basement hall for the use of our parishioner and for all the faithful i sincerely thank on behalf of my parishioner and all the priests gathered here for your gift to us this year this basement hall and especially for coming over here to this parish now this evening to offer this first friday novena mass on the first friday of this year i on behalf of all the parishioners all those who have gathered here and all the priests i sincerely thank you for blessing all of us i request father peter for the vivian and for the uh, jyoti to honor the archbishop thank you grace continue to pray for us we do assure our prayers to you darmayana naalile nammudey sandoshathai innum adhigarikka nammudey mathile aru thandai as antony swami avargal varugai thandirukkindar indha thirupalile vandu kalandukondu namakkaga jebikka vendum endru alaithapodu sandoshathodu oppukondu 
இந்த திருப்பள்ளியிலே நமக்காக ஜபித்திருக்கின்றார் மேலும் இந்த திருப்பள்ளியிலே அருமையான ஒரு மறையுரை ஆற்றி நம் ஒவ்வொருவரையும் விசுவாசத்திலே வளர்த்திருக்கின்றார் அவருக்கும் உங்கள் அனைவருடைய சார்பாக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆகவே கரங்களை தட்டி அருள் தந்தை அந்தோனி சாமி அவர்களுக்கு நன்றி நன்றியை தெரிவித்துக் தந்தை பாத பீட்டர் அவர்களுக்கும் பாத சுதி பாத அமர்நாத் அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருடைய சார்பாக நன்றி மேலும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக அந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காட் பிளஸ் யூ இப்போ திருப்பள்ளி முடிந்த பிறகு அரை மணி நேரம் திவ்ய நட்கர்ணி ஆராதனை இருக்கின்றது இந்த ஆராதனையை கலந்து கொண்டு மீண்டுமாக உங்களை உங்களுடைய குடும்பத்தையும் நம்முடைய பங்கையும் இந்த நட்கர்ணி ஆண்டவருக்கும் இறுதி ஆண்டவருக்கும் ஒப்புக் கொடுத்து செல்ல உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதர் பன்னீர்செல்வம் செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் நன்றி கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்கிறேன்